வரலாற்று சிறப்புமிக்க கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய தமிழவேல் உமாமகேஸ்வரனார் கரந்தை கலைக்கல்லூரியின் தமிழ்துறை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இணையவழி கருத்தரங்கத்தை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும் கல்லூரியினுடைய செயலாளர் செம்மொழி வேலியர் ஐயா அவர்களையும் தலைமையேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களையும் கல்லூரியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களையும் தமிழ்துறையினுடைய தலைவர் அவர்களையும் கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்துறையினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களையும் கல்லூரியின் ஏனைய பேராசிரியர் பெருமக்களையும் இக்கருத்தரங்கத்தில் தமிழ் இலக்கியங்களில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்ற பொருண்மையில் கருத்துரையாற்ற வருகிறந்துள்ள தஞ்சாவூர் பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை தலைவரும் என்னுடைய பேராசிரியருமான முனைவர் நா சிவாஜி கபிலன் அவர்களையும் இக்கருத்தரங்கில் அயல் நாடுகளிலிருந்தும் தமிழகத்திற்கு வெளியில் உள்ள பிற மாநிலங்களிலிருந்தும் தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் பங்கேற்றுள்ள பேராசிரியர் பெருமக்களையும் தமிழ் ஆர்வலர்களையும் ஆய்வு மாணவர்களையும் கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தமிழ் இலக்கியங்களில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்ற இந்த தலைப்பிலான இந்த இணையவழி கருத்தரங்கமானது வளர்ந்து வரக்கூடிய துறைகளில் ஒன்றான உளவியலையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வகையில் அமைய உள்ளது இக்கருத்தரங்கம் மிக சிறப்பாக நடைபெற உங்கள் அனைவரது ஒத்துழைப்பையும் வேண்டி மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் நன்றி அடுத்ததாக இக்கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் திருமதி இரா இராசாமணி அவர்களை தலைமை உரை ஆற்றும்படி அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் இடை கடை சங்கங்களுக்கு பின் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கமாக மதுரை தமிழ்ச்சங்கமும் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் கரந்தை தமிழ்ச்சங்கம் ஐந்தாம் தமிழ்ச்சங்கமாக தோற்றம் பெற்றது தொண்டு தமிழ் முன்னேற்றம் என்ற சீரிய கொள்கையை தன்னகத்தே கொண்டு நூற்றாண்டு கண்ட பெருமை உடையதாய் சிறந்து விளங்குகிறது பல வரலாற்று சிறப்புகளை கொண்ட இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே தமிழின் தொன்மையையும் சீர்மையையும் உணர்ந்து அப்போதைய முதல் தலைவராக விளங்கிய தமிழவேல் உமாமகேஸ்வரனார் அவர்கள் தலைமையில் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்மானத்தை இயற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல் வெற்றியும் கண்டது கரந்தை தமிழ்ச்சங்கமாகும் கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தோடு இணைந்த தமிழவேல் உமாமகேஸ்வரனார் கரந்தை கலைக்கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே தொ புலவர் கல்லூரியாக தொடங்க பெற்று பின்னர் கலைக்கல்லூரியாக மாற்றம் பெற்று எழுபத்தி எட்டு ஆண்டுகளை கடந்து மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது இக்கல்லூரியின் தமிழ்துறையின் சார்பாக இக்கால சூழலுக்கு ஏற்ப இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கம் இன்றைய தினம் நடைபெற உள்ளது இக்கருத்தரங்கத்திற்கு தஞ்சாவூர் பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியினுடைய தமிழ் இணை பேராசிரியர் முனைவர் சிவாஜி கபிலன் அவர்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பிலே சிறப்புரையாற்ற உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இக்கருத்தரங்கத்திற்கு இன்றைய தினம் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள தமிழ்துறையின் தலைவர் முனைவர் ராகினி அவர்களுக்கும் இக்கருத்தரங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் எழிலரசன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவர்களோடு உறுதுணையாக இருந்த அத்துணை பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்வு கொள்கின்றேன் மேலும் இக்கருத்தரங்கத்திலே பங்கேற்க உள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் பங்கேற்க உள்ள அறிஞர் பெருமக்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மேலும் இக்கருத்தரங்கம் சிறப்புற வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி அடுத்ததாக உளவியல் நோக்கில் கண்ணதாசனின் புதினங்கள் என்ற தலைப்பில் முனைவர் பட்ட ஆய்வை மேற்கொண்டவரும் தமிழ் செவ்விலக்கியங்களில் உளவியல் கூறுகள் என்ற ஆய்வுக்கட்டுரை அமைந்த நூலை வெளியிட்டவரும் உளவியல் களஞ்சியம் என்கின்ற ஆய்வு தொகுப்பை வெளியிட இருப்பவருமான பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா சிவாஜி கபிலன் அவர்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்ற பொருண்மையில் தன்னுடைய கருத்துரையை நிகழ்த்துவார்கள் எனக்கு வாழ்தந்த வள்ளல் என் தலைமுறை தொழுதிடும் கடவுள் 
கல்வி கொடைவேந்தர் பூண்டி ஸ்ரீமான் ஐயா அவர்களை வணங்கி என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் இன்றைக்கு தமிழவில் உமாமயேஸ்வரனார் கரந்தை கலைக் கல்லூரி தமிழ்துறை சார்பிலே இணைய வழி கருத்தரங்கு ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது கரந்தை தமிழ் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் தலைவர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் கல்லூரி ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ்துறை தலைவர்களுக்கும் இந்த கருத்தரங்கு நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அன்பு மாணவர் முனைவர் ந எழிலரசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ்துறை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கை இணைய மூலமாக கண்டுகொண்டிருக்கிற ஆய்வறிஞர்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கிறேன் என்னுடைய தலைப்பு தமிழ் இலக்கியத்தில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்பதாகும் உளவியல் என்பது மிக பறந்துபட்ட ஒரு களமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல தமிழ் இலக்கியம் என்பது அதைவிட மிக பறந்துபட்ட ஒரு களமாக இருக்கிற சூழலில் ஒரு வயலிலே விளைந்திருக்கிற கரும்பை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு கிண்ணத்திலே சாராக பிழிந்து கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் அது இயலாத காரியம் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆகவே உளவியல் சிந்தனைகளை ஆங்காங்கே தமிழ் இலக்கியத்தில் எவ்வாறெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதுதான் இந்த கருத்தரங்கின் நோக்கமாகும் இத்தலைப்பின் நோக்கமும் ஆகும் ஆகவே உளவியல் என்றால் முதல் முதலில் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவியல் என்று தான் வரையறுத்திருந்தார்கள் ஆனால் காலப்போக்கில் அது சைக்காலஜி என்ற ஆங்கில சொல்லின் அடிப்படையாக பிறந்து சைக்கி என்றால் ஆன்மா அல்லது ஆவி என்றும் லோகஸ் என்றால் அறிவியல் என்றும் பொருள்படும்படியாக அது அமைந்தது முதன் முதலாக உலக அளவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இரண்டாம் ஆண்டு உளவியல் ஞானி பைரி கேவானிஸ் என்பவர் மிக அருமையான ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருந்தார் அதனுடைய பொருள் என்ன என்று சொன்னால் மனிதனின் இயற்பியல் மற்றும் அறநெறி அம்சங்கள் பற்றிய உறவுகள் என்பதாகும் முதன் முதலாக உளவியல் குறித்த சிந்தனை இங்கிருந்துதான் தொடங்குகிறது என்று சொல்லலாம் மனிதனுடைய வெளிப்படையான செயல்பாடு குறித்து தான் ஒருவனுடைய உளவியல் தன்மை அமைகிறது என்று அறிஞர் பெருமக்கள் கருதுகிறார்கள் ஒன்று மனிதனுடைய சிந்தனை வளம் இன்னொன்று அவன் உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற பாங்கு மகிழ்ச்சி அச்சம் கவலை போன்ற இன்னும் பல உணர்ச்சிகள் தான் மனிதனை மேலும் மேலும் ஆட்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் அறிய முடியும் உளவியல் குறித்த பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு சிந்தனைகளை தம்முடைய நூலிலே எழுதியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வில்லியம் ஜேம்ஸ் போரிங் உட்வர்ஸ் ஜான் டியூபின் மற்றும் மக்னுகள் போன்ற பல அறிஞர் பெருமக்கள் சமூக உளவியல் கல்வி உளவியல் போன்ற நிலைகளிலே பல உளவியல் கோட்பாடுகளை கூறியிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான உளவியல் பல பிரிவுகளை வகைமைகளை உடையதாக இருப்பது மிகச் சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த உளவியல் அடிப்படையில் ஓர் இலக்கியத்தை ஆராய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பல கோணங்கள் தேவைப்படுவதை நாம் உணர வேண்டும் உளவியல் அணுகுமுறைகளை அணுக வேண்டும் என்ற நிலையிலே அங்கு பல நிலைகள் இருக்கின்றன ஒன்று இயல்பு நிலை உணர்ச்சி நிலை மயக்க நிலை ஐயநிலை சுட்டு நிலை கால வளர்ச்சி நிலை சுற்றுச்சார்பு நிலை உறவு நிலை என்று பலவாறாக இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் இலக்கியங்களை அணுக வேண்டும் என்பது உளவியல் அறிஞர்கள் கூறுகின்ற கருத்தாகும் மேலும் சமூகம் சார்ந்த பதிவுகள் ஒரு படைப்பாளுடைய உள்ளத்திலே ஈடுபட்டு அந்த படைப்பாளி எழுதுகிற எழுத்துக்களில் அவை வெளிப்படும் என்று சொன்னால் அந்த படைப்பை உளவியல் பார்வையில் ஆராய வேண்டியது ஆய்வாளருடைய கடமையாக இருக்கிறது இலக்கியத்தை திறனாய்வு செய்ய பெரிதும் பயன்படுகின்ற உளவியல் வகை உள பகுப்பாய்வு பிழநிலை உளவியல் சமூக உளவியல் இந்த மூன்றும் இலக்கியத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய பெரிதும் பயன்படுகின்றன இந்த உளவியலுக்கு உயிர் கொடுத்த மூன்று பேரறிஞர்கள் சிக்மெட் ஃப்ராய்ட் கார் யூங் ஆல்ஃப்ரட் ஆட்லர் என்ற மூன்று பேருமே உளவியல் மும்மூர்த்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஜோகனஸ் முல்லர் இ எச் வெஃபர் ஜி டி ஃபெக்னர் வில்கம் ஒன்ட் பிரான்சிஸ் கார்டன் போன்றோர் மேலும் இந்த துறையிலே சிறந்து விளங்கியவர்கள் ஆவார்கள் 
இந்த இலக்கியத்தை நாம் தனாய்வு செய்கிற பொழுது குறிப்பாக மூன்று நான்கு கொள்கைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஒன்று உளவியல் கொள்கை இன்னொன்று கட்டமைப்பு கொள்கை இன்னொன்று இயக்க வளர்ச்சி கொள்கை என்பது உளவியல் கருத்து கோட்பாடுகள் என்ற ஒரு வேறொரு தலைப்பில் மிகுதியாக இரண்டு மூன்று தலைப்புகள் வருகின்றன அதில் ஒன்றுதான் உள பாகுபாடு என்று சொல்லுகின்ற சைகோ அனாலிசிஸ் என்பதும் மற்றொன்று கெஸ்டால்ட் உளவியல் என்பதும் இன்னொன்று நடத்தை கொள்கை என்பதும் இறுதியாக ஆர்மீகம் என்பதுமாக இருக்கிறது அதில் உள பாகுபாடு என்கின்ற சைகோ அனாலிசிஸ் என்றால் என்ன என்ற விழா ஒன்று எழுகிறது அது வேறு ஒன்றுமல்ல உள்ளம் என்பது பல பகுதிகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்த சிந்தனை அதில் நனவு மனம் நனவழி மனம் நனவெளி மனம் என்று சொல்லுகின்ற கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ற மூன்றும் வருகிறது பின்னர் சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்ட் அவர்களே ஈட் என்ற இயல்பு உணர்ச்சி அல்லது விலங்குணர்ச்சி என்று முதலாவதாக பிரிக்கிறார் அதிலிருந்து தான் வேறொரு உணர்ச்சியாக அகம் என்ற ஈகோ என்ற உணர்ச்சி பிரிவதாக சொல்லியிருக்கிறார் கடைசியாக அதீத அகம் என்று சொல்லுகின்ற சூப்பர் ஈகோ இருப்பதாக அவர் நிறுவுகிறார் ஆக இந்த நிலையிலிருந்து இட்டில் என்ற அந்த முதல் நிலையிலிருந்து லிபுடோ என்ற ஒரு உணர்ச்சி பிறக்கிறது அந்த உணர்ச்சி தான் அது இயல்பாக பெறுகின்ற காம உணர்ச்சி அல்லது வேட்கை என்று கூறுகிறார்கள் இங்கே சமூகத்தில் காமம் என்பது பல நிலைகளிலே ஒடுக்கப்படுகிறது காமத்தை நாம் மிகுதியாக வெளிப்படுத்த முடியாது அது எவை என்று கேட்டால் ஒன்று கனவாக வெளிப்படுகிறது மற்றொன்று பகற்கனவாக வெளிப்படுகிறது அல்லது புனிதமாக்கம் அல்லது உயர்மலை மாற்றம் என்று சொல்லுகின்ற சப்ளிமேஷன் என்பதன் மூலமாக உருவாவது அடுத்து அறிவாக்கம் அடுத்து புறத்தெழு அகக்காட்சி இறுதியாக பின்னோக்கம் போன்ற நிலைகளிலே அவை வெளிப்படுவதாக கூறுகிறார்கள் அடுத்து கெஸ்டால்ட் உளவியல் ஒவ்வொரு பொருளும் இயற்கையிலேயே ஓர் ஒழுங்கமைவில் இருக்கிறது பல படிமுறைகளை கொண்டு ஒரு ஒழுங்கமைவிலே அது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கெஸ்டால்ட் உளவியல் கூறுவதை பார்க்க முடிகிறது மனிதனுடைய நடத்தை அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்று தூண்டல் துளங்கள் ஸ்டிம்லஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர்களிலே பார்க்க வேண்டும் இந்த கெஸ்டால்ட் கொள்கையை நாம் அறிந்து கொள்ள ஒன்று புலன்காட்சி மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையே கற்றல் மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உளவியல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்து நடத்தை கொள்கை என்பது நடத்தை கொள்கையை உருவாக்கியவர் ஜே பி வாட்சன் என்ற மிகப்பெரிய உளவியல் அறிஞர் ஆவார் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதனுடைய நடத்தைக்கும் அவன் வாடுகின்ற சூழலுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக அவர் கூறுகிறார் அதுதான் நடத்தையையும் ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையையும் தீர்மானிப்பதாக கூறுகிறார் இந்த துறையிலே ஸ்கின்னர் ஹல் டோல்மன் பாவலோ போன்ற உளவியல் அறிஞர்கள் மிகுதியும் ஈடுபட்டு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை சோதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும் அடுத்து ஆர்மீக கொள்கை இந்த நான்கு கொள்கையில் மூன்று கொள்கையை ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்தது தான் ஆர்மீக கொள்கையாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நடத்தையும் ஒரு குறிக்கோளோடு தான் அமைகிறது பாரதியார் சொல்லுவார் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் இருப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்றது இந்த வையம் என்று சொல்லுவார் ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறது எ மேன் வித் உடைய எய்ம் எ ஷிப் வித் உடைய கேப்டன் என்று ஒரு ஆங்கில பாடல் ஒன்று கூறுகிறது ஆக அந்த வகையிலே மனிதன் ஏதேனும் ஒரு குறிக்கோளோடு தான் இயங்கு கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு அச்சம் சினம் அன்பு இவ்வாறாக ஒரு பதினான்கு இயல்புக்கங்கள் இருப்பதை இந்த கொள்கை எடுத்துரைப்பதை காணலாம் அடுத்து மனித நல கொள்கை என்று ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கையிலே ஆபரக மாசுலோ உடல் சார் தேவைகள் என்று ஒரு ஆறு வகையான தேவைகளை கூறியிருக்கிறார் அது அடிப்படை தேவைகள் காப்பு தேவைகள் சமூக தேவைகள் நன்மதிப்பு தேவைகள் மேல்நிலை ஆக்க தேவைகள் என்று இவற்றை ஆறாக அவர் பகுத்திருக்கிறார் இங்கே புறநிலை உளவியல் என்று ஒரு உளவியல் வருகிறது அது அப்னார்மல் சைக்காலஜி இந்த அப்னார்மல் சைக்காலஜி என்றால் என்னவென்றால் அது ஒன்று உள்ள கோளாறாக இருக்கிறது உடல் நோயாக அல்ல உள்ள கோளாறாக இருப்பதை புறநிலை உளவியல் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர்களை ஒரு நான்கு வகையாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று உளவழி நரம்பு நோயினர் உளப்பிணியாளர் 
உலத்திறன் குறைந்தோர் சமூக எதிர் செயலினர் என்று நான்கு வகையாக பிரிக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் கொலை கொள்ளை களவு பகற்கனவு அறிவியல் போன்ற இவற்றுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்பதை இந்த நெறிப்பிடர் உளவியல் ஆராய்கிறது சமூக உளவியல் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த உளவியல் பிறப்பு தொடங்கி இறப்பு வரையிலான சமூக சூழலில் ஒரு நிரந்தரமான நாடு நகரம் கிராமம் ஊர் ஒரு குழு அல்லது கூட்டம் என்ற பல நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மனிதனை பற்றி ஆராய்வதாக இந்த சமூக உளவியல் இருக்கிறது இந்த சமூக உளவியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன பிரிவு மனிதனை பற்றியது மனிதன் யார் என்பதை பற்றியது மனிதன் இரண்டு நிலைகளில் இருக்கிறான் ஒன்று அகமுகராக இருக்கிறான் இன்னொன்று புறமுகராக இருக்கிறான் அகர்முகர் என்பவன் சமூகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகாமல் அவன் வாழாமல் தனக்குள்ளேயே சில சிந்தனைகளை உருவாக்கி கொள்பவன் அகமுகர் புறமுகர் என்பவன் அவன் சமூகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகி எல்லாவற்றிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வனாக இருப்பவன் தான் புறமுகன் ஆவான் அங்கே சில உடல்நல பொருத்தப்பட்ட சிக்கல்கள் உருவாகின்றன அது உள்ள அழுத்தமாக உள்ள முறிவாக சூழ்நிலை தடையாக இவையெல்லாம் வெளிப்படுகின்றன மேலும் உள்ள மோதல் என்ற கான்ஃப்ளிக்ட் என்பதும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நாம் இதுவரையில் பார்த்தது எல்லாம் உளவியலில் ஆங்காங்கே நாம் கண்டடைந்திருக்கின்ற சில கூறுகளை மட்டுமே பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் தமிழுக்கு வருகிறோம் தொடக்க கால மனிதன் காட்டு முராண்டியாக இருந்தான் அவனுடைய மூளையை பெரிதும் புலங்குணர்ச்சியே ஆட்படுத்தி இருந்தது பிறகு அவன் மெல்ல மெல்லமாக சமூகமாக வாழ தலைப்பட்டான் அவனிடத்திலே பண்பாட்டு உணர்ச்சி தோன்றியது அந்த பண்பாட்டு உணர்ச்சி தோன்றிய மூளையின் அந்த ஒரு சிறிய பகுதி தான் அகம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த அகத்தின் மூலமாகவே அவன் மேலும் மேலும் தன்னுடைய உணர்வுகளையும் தம்முடைய உணர்ச்சிகளையும் தம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளும் மெல்ல மெல்ல மாற்றி இணக்கமாக வாழத் தொடங்கினான் என்பதுதான் தமிழிலே கிடைக்கிற ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலும் ஹோமருடைய நூல்களிலும் மனிதன் எப்படியெல்லாம் மன சிதைவுக்கு ஆளானான் என்ற செய்திகளை எல்லாம் பார்க்க முடிகிறது நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்திலே முதல் நூலாக இருக்கிற தொல்காப்பியத்தில் சிக்மெண்ட் பிராய்டினுடைய மனம் குறித்த சிந்தனை எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை பார்த்தால் உண்மையிலேயே நாம் ஆச்சரியப்படுவோம் நாம் முன்னமே சொன்னது போல சிக்மெண்ட் பிராய்டு அவர்கள் மனத்தை நனவு மனம் என்றும் நனவிலி மனம் என்றும் நனவடி மனம் என்றும் பகுத்தார் பிறகு இத்து என்கின்ற மனமாகவும் அகமாகவும் அதீத அகமாகவும் பிரித்தார் என்பதை பார்த்தோம் அல்லவா ஆனால் நம்முடைய தொல்காப்பியர் தம்முடைய மரபியல் என்ற அந்த அதிகாரத்தில் அவர் மிக அழகாக அறிவு குறித்த ப செய்தியை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்று தொடங்குகிற அந்த நூற்பாவில் இரண்டறிவதுவே அதனோடு நாவே மூன்றறிவதுவே அவற்றோடு மூக்கே நான்கறிவதுவே அவற்றோடு கண்ணே ஐந்தறிவதுவே அவற்றோடு செவியே ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனநே என்று தொ முடிக்கின்ற அந்த நூற்பாவில் மனநே என்று சொல்லுகின்ற மனம் என்ற ஆறாவது அறிவு மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் தொல்காப்பியர் முன்பாகவே இந்த கருத்தை பதிவிட்டிருப்பது மிக சிறந்த செயலாக ஆச்சரியமூட்டும் செயலாகவே இருக்கிறது ஆக மனிதனுக்கு ஐம்புரிகளோடு சேர்ந்த இந்த உடம்பு என்பது முக்கியமாக இருக்கிறது அதனால் தான் மக்கள் தாமே ஆறறி உயிரே என்று அவர் கூறினார் இங்கே நாம் குறிப்பாக நோக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மக்கள் தேவர் நரகர் உள்ளிட்டோரையும் மற்றும் விலங்குகளையும் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் செவிடர் மூடர் ஊமை இவர்களை எல்லாம் மனித புறப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற செய்தியை அதில் குறிப்பாக சில நூல்களில் சுட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மட்டுமல்லாமல் அகத்தினையினுடைய உரிப்பொருளே புணர்தல் என்று வருகின்ற அந்த உரிப்பொருளை நாம் அந்த ஐந்தையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முழுக்க முழுக்க மனம் குறித்த செய்தியாக உளவியல் குறித்த செய்தியாக இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்கலாம் புணர்தல் என்பது புணர்தலால் பெறுகின்ற மகிழ்ச்சி என்றும் பிரிதல் என்பது மன துயராகவும் இருத்தல் என்பது மன துயரை கட்டு வைத்திருக்கின்ற வலிமையாகவும் இரங்கல் என்பது பிரிவால் வாடுவதாகவும் ஊடல் என்பது மனத்திலே ஏற்படுகின்ற ஒரு சிறு ஊடல் உணர்வு என்றும் மிக அழகாக அவர் அங்கே பதிவு செய்திருப்பது நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆட்டுகிறது மேலைய நாட்டார் உணர்ச்சி வகைகள் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிரிவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உணர்ச்சிகளை இணையத்திலே நாம் காண முடியும் இவையெல்லாம் மேலை நாட்டார் உணர்ச்சி வகைகள் என்று சுட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனால் 
தமிழிலே தொல்காப்பியர் இவற்றையெல்லாம் நம்முடைய நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த அளவில் அதை கண்டார்களோ அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து தம்முடைய நூலில் பதிவிட்டிருப்பது நம் முன்னோர்கள் எந்த அளவிற்கு உளவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் உளம் சார்ந்த நிகழ்வு நிகழ்வுகளில் அவர்கள் விருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துவதை நம்மால் அறிய முடிகிறது சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிற செய்திகள் முழுக்க முழுக்க அது நெஞ்சியல் சார்ந்தது உளவியல் சார்ந்த சிந்தனை என்று அறிஞர் தமிழனல் கூறுவதை பார்க்கலாம் அதாவது அவர் அழகாகவே கூறுகிறார் சங்க இலக்கியத்திற்கு பிரிதொரு பெயர் சூட்டி என்று சொன்னால் தயங்காமல் சொல்வேன் அது உளவியல் களஞ்சியம் என்று அவர் தம்முடைய நூலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த அளவிற்கு சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் கூறுகள் பல இடம்பெற்றிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது அந்த சங்க இலக்கியத்தில் நெஞ்சம் பற்றிய செய்தி உள்ளம் பற்றிய செய்தி மனம் பற்றிய செய்தி பலவாறாக காண கிடைக்கின்றன உடையும் என் உள்ளம் என்று நச்சினையிலும் இனநிருபு உடையும் நெஞ்சம் என்று அகனாதிற்றிலும் விடுவது போலும் என் நெஞ்சம் என்று திருக்குறளிலும் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தியெல்லாம் நெஞ்சம் குறித்த பதிவு பதிவுகளாக நாம் பார்க்கலாம் திருவள்ளுவர் அதனால்தான் அவ்விய அஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் என்ற குரலிலே அவ்விய நெஞ்சம் செவ்விய நெஞ்சம் என்று செம்மையான நெஞ்சத்தை கூறுவது இங்கே நாம் இணைத்தறியத்தக்கதாகும் சங்க இலக்கியம் மனத்தை மிக அழகாக உருவகிக்கின்றது எவ்வாறு என்றால் செயல்படு மனம் என்று நச்சினை கூறுகிறது துணி கூறு மனம் என்று நச்சினை கூறுகிறது நன்று புரிந்து எண்ணிய மனம் என்று குறுந்தகை கூறுகிறது மகிழும் மனம் என்று பரிவாடல் கூறுகிறது திரியும் மனம் என்று புறநானு கூறுகிறது செற்றம் நீங்கிய மனம் என்று திருமுருகாற்று படை கூறுகிறது இடும்பை கூறு மனம் என்று குறிஞ்சி பாட்டு கூறுகிறது விதுப்பொரு மனம் என்றும் குறிஞ்சி பாட்டு கூறுவதை காணும் பொழுது மனத்தினுடைய வகைகளை உளவியல் கூறுகளுக்கெல்லாம் தாண்டி நம்முடைய பண்டை தமிழர்கள் பண்டை புலவர்கள் எந்த அளவிற்கு உருவகித்திருக்கிறார்கள் என்பது நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துவதை பார்க்கலாம் கன்பூசியஸ் அரிஸ்டாட்டிலுக்கு முன்பாகவே மனநலம் குறித்து சிந்தித்த ஒரே அறிஞர் திருவள்ளுவர் என்று அறிஞர் தி கு ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஏனென்றால் மனநலம் மண்ணுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தரும் என்ற திருக்குறளானது மனநலம் என்ற சைக்காட்டிக் தொடர்புடைய அந்த சொல்லாடலை திருவள்ளுவர் வைத்திருப்பது எவ்வளவு பெருமை தமிழர்களாய நமக்கு என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது சங்க இலக்கியத்தில் மன போராட்டம் குறித்த செய்தி எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை நாம் அறியலாம் தலைவன் பொருளுக்காக பிரிந்த காலத்தில் அவன் மீளவும் திரும்பி வராத சூழலில் தலைவி தோழி இடத்திலே சொல்வதாக அமைந்த ஒரு பாடல் முட்டுவேன் கொள் தாக்குவேன் கொள் ஓரேன் யானும் ஒரு தெற்று மேலிட்டு ஆ உள்ளன கூவுவேன் கொள் அலமரல் அசைவழி அழைப்பவேன் உயவோனோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே என்று அவையார் பாடுகின்ற ஒரு குறுந்தொகை பாடலில் காமோனோய் தாளாது தலைவி உறுத்தி தனிமையிலே ஒரு பக்கம் காம உணர்வோடும் ஒரு பக்கம் தலைவனுடைய பிரிவோடும் அவள் போராடுகின்ற அந்த காட்சியை மிக அழகாக ஆ அள் என்ற இந்த ஒளி குறிப்பை வைத்து மிக அழகாக மிக தெளிவாக கூறியிருப்பதை பார்க்கலாம் தற்காலத்தில் ஒரு பாடலிலே ஜல் 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 எனும் சலங்கை ஒளி சல 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 என சாலையிலே செல் 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 எங்கள் காளைகளே என்று வருகின்ற பாடலில் வருகின்ற ஒளி குறிப்பு போல ஆ அள் என்றெல்லாம் இந்த ஓசை நயத்தை இனிமையாக எடுத்துரைப்பதை காண முடிகிறது இதில் இனிமை என்று சொல்வதை விட அதில் வரக்கூடிய தலைமையின் வழியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இப்படி பெண்கள் தம்முடைய உள்ள கிடக்கையை வேதனையை வேட்கையை வெளிப்படையாக சொல்வது தமிழ் மரபன்று என்று சொன்னாலும் அந்த பாடலில் பொதிந்திருக்கிற கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஒருத்தி மட்டும் தனிமையில் புலம்புகிறேன் ஆனால் என் புலம்பலை அறியாமல் இந்த ஊர் உறங்குகிறதே என்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்க காணலாம் அடுத்து அறிவார்ந்த விளக்கம் என்பது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என்று சொல்லுகின்ற தற்காப்பு இயங்கு முறையில் ஒரு கூறாக இருக்கிறது இது வேறு ஒன்றும் அல்ல ஒரு நிகழ்வுக்கு ஒரு சரியான காரணத்தை சொல்லிவிடுவது அவ்வளவுதான் அந்த காரணம் அறிவோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற காரணமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பாடலில் ஒரு பாடல் 
ஏழு வயது சிறுமி ஒருத்தி புன்னைக்காயை கொண்டு கடற்கரையிலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் அதை புதைத்து விளையாடுகிறாள் புதைத்த அந்த விதையானது மரமாகிறது திருமணமாகிவிடுகிறது அவளுக்கு திருமணமான பிறகு அவள் அந்த புன்னை மரத்தை தம்முடைய மகளாக நினைத்து வளர்த்து வருகிறாள் அவள் தனக்கு பிறந்த பிள்ளையிடத்திலே இந்த புன்னை மரம் உன்னுடைய தமக்கை என்று கூறுகிறார் இது ஒரு குறிப்பு ஆனால் இந்த பின்னானவள் வளர்ந்து அவள் காதலிலே தோய்ந்து தலைவனோடு சந்தித்து உரையாடுகிற பொழுது அவள் கூறுகிறாள் இந்த புன்னை மரத்தினுடைய நிழலில் நாம் சந்திக்க வேண்டாம் என்று கூறுகிறாள் அவன் அதை ஏன் என்று கேட்க அவள் மிக அழகாக ஒரு பதிலை சொல்லுகிறாள் என் தாயார் சிறுமியாக இருந்த பொழுது புன்னைக்காயை வைத்து விளையாடிய பொழுது இந்த புன்னை விதையானது மரமாக வளர்ந்து விட்டது ஆகவே இந்த புன்னை மரமானது என் தாய்க்கு மூத்த குழந்தை ஆகவே அவள் எனக்கு சகோதரியாக வருகிறாள் இந்த சகோதரிக்கு முன்பாக நாம் இங்கே சந்தித்து பேச வேண்டாம் என்று தலைவன் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக சொல்லுகின்ற விளக்கம் இருக்கிறது அல்லவா இந்த விளக்கம்தான் அறிவார்ந்த செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக இது அந்த சூழலில் மனம் தன்னை தகவமைத்து கொள்வதற்காக ஏதேனும் ஒரு செயலை அது ஈடுபடுத்துகிறது என்று சொன்னால் அந்த முறைக்கு தான் தற்காப்பு இயங்கு முறை என்று பெயர் இந்த தற்காப்பு இயங்கு முறை பதினான்கு வகையாக சிக்மன் பிராய்டனுடைய மகளான அண்ணா பிராய்டால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த பதினான்கு வகையான தற்காப்பு இயங்கு முறை இல்லை என்று சொன்னால் மனிதன் மனிதாக வாழ முடியாது என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் கழித்தொகையிலே எரித்திரு கரகந்தாங்கி என்று வருகின்ற ஒரு பாடலிலே செவிலி தாய் ஒருத்தி தன்னுடைய மகளை தேடி செல்லுகிறாள் அப்பொழுது எதிரே வருகின்ற அந்த அந்தனாரை பார்த்து கேட்கிறார் என் மகள் ஒருத்தியும் புரல் மகன் ஒருவனும் சென்றதை காணீரோ என்று கேட்கிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் காண்கிலமல்லையும் கடத்திடை நாம் கண்டனம் ஆணலில் அண்ணலோடு சென்ற அந்த இணையை நாம் ஏன் பிரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே ஒரு கருத்தை அங்கே பதிவிடுவார் பல ஊர் நெருஞ்சாந்தமும் படுப்பவர் கல்லதை மலையுடைய பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் நினையுங்கால் நுமகள் நுமக்கும் அங்கனையிலே சீர்கழு வெண்முத்தம் அணிபவர் கல்லதை நீருளை பிறப்பினும் நீருக்கு அவை தான் என் செய்யும் தேருங்கால் நுண்மகள் நுமக்கும் மாங் அணையிலே ஏழு உணர் இன்னிசை முரல்பவர் கல்லதை யாழுடைய பிறப்பினும் யாழுக்கு அவை தான் என் செய்யும் சூடுங்கால் நுண்மகள் நுமக்கும் மாங் அணையிலே என்று சொல்லி வேட்கையோடு வெறியோடு தேடிக்கொண்டு செல்லுகின்ற செவிலித்தாயை இடைமறித்து அவர் அவள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு செய்தியை அங்கே சொல்வது அறிவார்ந்த விளக்கம் எப்படிப்பட்ட சிந்தனையை இது உளவியல் போருக்கு உட்பட்டதா என்று தெரியாமல் கூட நம்முடைய புலவர்கள் தமிழ் புலவர்கள் இவ்வாறான பாடல்களை படைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது உண்மையிலேயே தமிழுக்கு கிடைத்திர மிகப்பெரிய வெகுமதி என்று நாம் கொண்டாட வேண்டும் அதை அடுத்து மோக திரிபுகள் என்று ஒன்று இருக்கிறது மோகம் என்பதே காமத்தின் அடிப்படையில் தோன்றுவது அந்த மோகம் திரிந்து விட்டால் அது மோக திரிவாக கொல்லப்படுகிறது இந்த மோகமானது உளவியலிலே காட்டி மோகம் என்றும் பார்வை மோகம் என்றும் பதைத்துரு மோகம் என்றும் பதைந்தொரு மோகம் என்றும் சார்பொருள் மோகம் என்றும் தன்மோகம் என்றும் பல வகையாக இருப்பதை பார்க்க முடியும் இந்த மோகத்தினுடைய உட்கூறுகளை நாம் பார்த்து கொண்டே சென்றால் இவற்றுக்கு பல சான்றுகளை சொன்னால் அது மேலும் வேறொன்றை நாம் விளக்குவதாக அமைந்துவிடும் ஆகவே சாடிசம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வதைத்துரு மோகம் வதைத்துரு மோகம் என்பது சாடிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்திலே கோவூர் கிழார் பாடிய ஒரு பாடலிலே மலையமான் திருமுடிக்காரியனுடைய பிள்ளைகளை யானையின் காலில் இட்டு இடரச் செய்கின்ற அந்த மரபு என்பது மிகப்பெரிய கொடிய உள்ளத்தை காட்டுவதாக இருக்கிறது ஆகவே கோவூர் கிழார் பாடலை பாடி அந்த மன்னனை நல்வழிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கலாம் இன்னொன்று சங்க இலக்கியத்திலே பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் என்று அடைமொழியோடு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மன்னன் தன்னுடைய அரண்மனையிலே காய்த்த அந்த மாங்கனியை ஆற்றிலே சென்று எடுத்து உண்ட ஒரு பெண்ணை கொலை புரிந்தான் என்று சொல்வது அறியாமல் செய்த பிழைக்கு அவளை கொலை செய்தது சாடிசம் என்ற வதைத்துரு மோகத்தினுடைய அடிப்படையிலே அதை நாம் மேலும் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இவ்வாறான பல செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் இருப்பதை பார்க்கலாம் அடுத்து காட்டி மோகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த காட்டி மோகம் குறித்து நாம் விரிவாக சென்றால் அந்த அச்சம் நமக்குள்ளே ஏற்படும் காட்டி மோகம் என்பது நாம் செய்து கொள்ளுகின்ற அலங்காரம் நம்முடைய ஆடை அணிகலன் ஒப்பனை மதம் தொடர்பான குறியீடுகள் இப்படியாக 
நம்மை நாம் என்று வெளிப்படுத்திக் கொள்ள என்ன வகையான ஆடை அலங்காரங்களை செய்கிறோமோ அவை எல்லாமே காட்டி மோகும் அவற்றின் மூலமாக பிறர் நம்மை பார்த்து நம்மை கவனிக்க நம் மீது ஆசை கொள்ள நம் மீது ஈடுபாடு கொள்ள இது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலப்பதிகாரத்திலே மாதவி அந்தியமாலை சிறப்பு செய் காதையில் கோவலன் விரும்பும்படியாக ஆடைகளை அணிகிறாள் அவன் அவளை முயங்கும் பொழுது ஆடை களைந்து போனாலும் மறுபடியும் அந்த ஆடையை சரி செய்து கொடுக்கிறாள் என்பதாக பல பதிவுகள் அங்கே இடம்பெற்றிருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல கோவலன் வருகைக்காக காத்திருக்கிற மாதவி செய்திருக்கிற ஒப்பனைகளை நீங்கள் ஒரு முறை படித்து பார்த்தால் அந்த பொருளோடு படித்து பார்த்தால் இதனுடைய நுட்பங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இப்படிப்பட்ட அணிகலன்களை நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்திருக்கிறார்களா என்பதையும் அறிந்து ஆச்சரியம் கொள்ளலாம் இதை நான் வரிசையாக இங்கே சொல்லுகின்றேன் முப்பத்தி ரெண்டு ஓமாளிகைகள் வாச நெய் தேய்த்து நன்னீராட்டிய கூந்தல் பின்னர் அதில் கந்தூரி குழம்பு ஊட்டி அகிர்புகை காட்டல் செம்பஞ்சு குழம்பூட்டிய பாதம் மெல்லிய விரல்களில் மகரவாய் மோதிரம் பீலி காளாழி என்ற இன்னும் பல அணிகலன்கள் மெல்லிய விரல்களில் இவற்றையெல்லாம் சூடி இருக்கிறாள் காலுக்கு பாதசாலம் சிலம்பு பாடகம் சதங்கை கார்ச்சரி போன்ற அணிகலன்களை எல்லாம் காலிலே அணிந்திருக்கிறாள் அடுத்து குரங்கு என்ற ஒரு அணிகலனை அவள் அணிந்திருக்கிறாள் அது மட்டுமல்ல பருத்த முத்தை கோர்வையாக அவள் இணைத்து மாலையாக சூட்டி இருக்கிறாள் முப்பத்தி ரெண்டாக செய்த விரிசிகை மாணிக்க வளையோடு பிடித்த முத்து வளை மாணிக்க பத்தியில் பகிரங்களோடு சூடிய சூடகம் செம்பன் நவமணி சங்கு பவடம் போன்ற வளைகள் வாழை மீன் பிளந்த முடக்கு மோதிரம் மாணிக்க மோதிரம் பைரியம் சூழ்ந்த விரல் சூட்டி கழுத்திலே வீர சங்கிலி பூண்டு சரடு சவடி சரப்பளி இன்றும் கிராமத்திலே பார்த்தால் சங்கிலி சரவடி சரப்பளி என்று சொல்லுகின்ற வழக்காறுகளை சொல்லுகின்ற பாட்டிமார்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைக்கிற கொக்குவாய் என்று சொல்லுகின்ற கொக்கி இன்றைக்கும் நம்முடைய அந்த சங்கிலி சரப்படுகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கொக்கி இருக்கிறது அந்த கொக்கி அதை எடுத்து காதிலே நீள குதம்பை சீதேவி என்னும் அணியோடு வளம்புரி சங்கு தென்பள்ளி வடபள்ளி இணைந்த தலைக்கோளம் இப்படியான அணிகலன்களை எல்லாம் மாதவி அணிந்திருக்கிறாள் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே இவ்வாறான அணிகலன்கள் நம்முடைய பண்டை தமிழர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய சிறப்பு ஆக இந்த வகையிலேயே நாம் மற்ற இலக்கியங்களிலும் இந்த காட்டி மோகத்தை நாம் பார்க்கலாம் கம்பராமாயணத்தில் சூர்பனகை ராமனை மயக்குவதற்காக அவள் மாறு வேடம் கொண்டு வருவாள் அந்த செய்தியை பஞ்சியொளிர் மிஞ்சு குளிர் பல்லவம் அணுங்க செஞ்சவிய கஞ்சனிபிர் சீரடிகளாகி அஞ்சொலில மங்கையென அன்னமென மின்னும் நஞ்சியென வஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள் என்று மிக அழகாக கம்பர் பாடியிருப்பார் ராமனை மயக்குவதற்கு தன்னுடைய தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டு அவள் ராமன் விரும்ப முடியாது வருவது காட்டி மோகம் என்று அழைக்கப்படும் ஆனால் ராமனுடைய பார்வையிலே ஒரு பாடல் சொல்லுகின்ற பொருள் என்னவென்றால் சிவந்த கயல் மீன் போன்று பிறழும் கரிய நீண்ட கண்கள் கொண்டவள் என்று சூர்பனகையை ராமன் வர்ணிக்கிறான் அது மட்டுமல்ல தேன் ஊரும் தாமரை வாசம் செய்யும் திருமகள் லட்சுமி இவளே என்று ராமன் கூறுவதனால் ராமனிடத்திலே பார்வை மோகம் என்ற ஒன்று இருப்பதாக அறிவியல் அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் பார்வை மோகமும் காட்டி மோகமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது ஒன்று பிறர் காண வேண்டும் என்று காட்டிக் கொள்வது இன்னும் ஒன்று அழகாக இருக்கிறது என்று பார்ப்பது மற்றொரு மோகம் சார்பொருள் மோகம் சார்பொருள் மோகம் என்று சொன்னால் தன்னுடைய காதலன் அல்லது காதலி பயன்படுத்தி இருக்கிற ஒரு பொருளை அவள் நினைவாக வைத்து கொண்டு வாடுவதும் அதனோடு பேசுவதுமாக இருப்பது சார்பொருள் மோகம் பாண்டிய மன்னன் மீது ஆசை கொண்டிருக்கிற தலைவி ஒருத்தி பாண்டிய மன்னனுடைய கனவட்டம் என்ற குதிரையை தன் கால்களால் குடைந்த புழுதியை மகிழ்வோடு எடுத்து உடலில் பூசிக்கொண்டு ஆடுவோமா அதை நீரில் கரைத்து ஒரு மலரை எடுத்து எழுதுகோளாக கொண்டு எழுதலாமா என்றெல்லாம் சொல்லி அவள் பாடுகிறாள் ஆடுகோ சூடுகோ ஐதா கலந்து கொண்டு ஏடுகோடாக எழுதுகோ நீடு 
புனவட்டம் பூந்தெறியில் பொற்றோர் வழுதி கனவட்டம் கால் குடைந்த நீர் என்று வருகின்ற முத்தொள்ளாயிரத்தினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது பாடல் இவ்வாறு கூறுகிறது அதாவது அவள் மன்னன் மீது காதல் கொள்கிறாள் மன்னன் ஏறி செல்லுகின்ற புறவியான கனவட்டம் என்ற குதிரை அந்த குதிரை காலால் பறிக்கின்ற மணலை எடுத்துக்கொண்டு பூசுவது என்பது சார்பொருள் மூலமாக கொள்ளப்படுகிறது இவ்வாறான பல செய்திகள் சார்பொருள் மூலமாக எந்த இலக்கியங்களில் இருந்தாலும் அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக அழகி என்ற திரைப்படத்தில் அதில் வருகின்ற தலைவன் அந்த காதலியினுடைய செருப்பை தனியாக எடுத்து வைத்திருப்பான் இது சார்பொருள் மோகம் சார்ந்தது இன்றைக்கும் பல இளைஞர்கள் காதலியின் நினைவாக கைக்குட்டை மற்ற பொருட்களை பேனா போன்ற பொருட்களை வைத்திருப்பதையெல்லாம் சார்பொருள் மோகத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் இன்றைய இலக்கியங்களில் சார்பொருள்களாக எவையெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றனவோ அவற்றையெல்லாம் ஆய்வாளர்கள் மறவாமல் குறிப்பிடுத்து அவற்றை சார்பொருள் முகங்களாக காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அடுத்து சுய அழிப்பு நடத்தை என்று ஒன்று இருக்கிறது சுய அழிப்பு நடத்தை என்பது தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்வது தன்னை மாய்த்து கொள்வது தன்னை துன்புறுத்தி கொள்வது இது வதைத்துரு மோகம் என்று சொல்கிறார்கள் தன்னை துன்புறுத்தி அதன் மூலமாக ஒரு வெற்றியை அடைவது ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைவது என்பது மோகமாகவே கருதப்படுகிறது கத்தியை எடுத்து தன் உடலை பீறிக்கொள்வதும் காதலிக்காக நாக்கை வெட்டி கொள்வதும் காதலிக்காக மேலும் பல இடங்களில் சில காயங்களை ஏற்படுத்தி கொள்வது இப்படியாக பல எல்லாமே சுய அழிப்பு நடத்தை என்று பொருள்படுகிறது அதை ஒருபொழுதும் நாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பல சுய அழிப்பு நடத்தைகள் பல இலக்கியங்களில் காண கிடைக்கின்றன இது மாசோசிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அல்லது மாசோகிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது தலைவன் கூறுகிறான் நான் தலைவியை அடையாவிட்டால் மடல் ஏறுவேன் இது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அல்ல இது பன்னெடுங்காலமாக இருந்திருப்பதைத்தான் சங்க இலக்கியங்கள் பறைசாட்டுகின்றன குறுந்தொகையினுடைய முப்பத்தி இரண்டாவது பாடலில் இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது பனை ஓலையால் பணம் கருக்கால் செய்யப்பட்ட குதிரையின் மீது அமர்ந்து உடம்பை என கிழித்து கொண்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவள் உருவத்தை வரைந்த கொடியை கையில் ஏந்தி கொண்டு உலா வருகின்ற அந்த தலைவன் கடைசியில் இறந்துபட நேரிடும் என்பதையெல்லாம் நாம் இலக்கியங்களை படித்திருக்கிறோம் ஒரு இடத்தில் மட்டும் பெண் நானும் மடலேறுவேன் என்பதாக ஒரு செய்தி வந்திருப்பது இந்த இடத்தில் இணைத்தறியத்தக்கதாகும் ஆக தன்னைத்தானே தண்டித்து கொள்ளுதல் தன்னைத்தானே அழித்து கொள்ளுதல் என்பது சுய அழிப்பு நடத்தை என்று சொ பொருள்படும் தற்கொலை என்பது இதன் உச்சமாக கருதப்படுகிறது தற்கொலை தான் இதனுடைய முடிவு ஆகவே இவையெல்லாம் மோகங்களாக இருக்கின்றன இதை இன்றைய மாணவ செல்வங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவை தேவையற்ற ஒன்று என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கனவு கனவு தான் இன்றைக்கு பலரையும் பாடாய்படுத்துகிறது இந்த கனவு பல வகையாக இருக்கிறது சிக்மன் பிராய்டு எழுதிய முதல் நூலே கனவுகளின் விளக்கம் என்ற நூலாகும் இந்த நூலுக்காகத்தான் சிக்மன் பிராய்ட் கதை விருதை பெற்றார் என்பது குறிப்பிடக்கூடிய செய்தியாக இருக்கிறது இந்த கனவு தொல்காப்பியம் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது கனவுக்கான காரணங்களை டாக்டர் ருத்ரன் அவர்கள் பலவராக கூறுகிறார் கனவின் காரணங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகள் என்று ஒரு பக்கம் கூறுகிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் இளம் பருவத்தில் ஏற்பட்ட பாலியல் தொடர்பான சிந்தனைகள் சில நெருக்கடிகளுக்கு ஆளான நிலைகள் இவையெல்லாம் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நனவிலி மனதிலே போய் சென்று அடங்கி அது வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் கனவுகளாக வெளிப்படுகின்றன என்றும் கனவுகள் தோன்றும் நேரங்கள் எவை என்பதையெல்லாம் பல செய்திகளில் எடுத்துரைக்க நாம் பார்க்கலாம் ஆக அவை எந்த அளவில் இலக்கியங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் கனவு குறித்த செய்தியை கணாத்திரம் உரைத்த காதை என்று இளங்க ஓடிகள் தனி காதையையே அதில் வகுத்திருக்கிறார் திருவள்ளூர் கூட கனவு நிலை உரைத்தல் என்ற ஒரு தனி அதிகாரத்தை படைத்திருப்பது இங்கே இணைத்தறியத்தக்கதாகும் சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் கண்ட கனவு கண்ணகி கண்ட கனவு அடுத்து பாண்டிமாதேவி கண்ட கனவு என்று கனவு பலவாறாக இருக்கின்றன அந்த கனவுகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன கனவில் தான் அந்த தையல் ஊசியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் தையல் ஊசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கனவில் தான் என்று பதி கொடி இருக்கின்றன அடுத்து வேலிகள் முள் வேலிகள் எல்லாம் கனவின் மூலமாகவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்ற செய்தி குறிப்புகள் இருக்கின்றன இந்த கனவு 
குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டாளுடைய திருமண கனவு நாம் அனைவரும் அறிந்ததுதான் ஆண்டாளுடைய திருமண கனவு ஆயிரம் யானைகள் வளமாக வர பூரண கும்பங்கள் எதிர்வர தோரண கம்பங்கள் நாட்டிடவும் மத்தளம் முழங்க பரிசங்கம் நின்றுத என்று முத்துமாலை அமைந்த பந்தல் கீழ் நான் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கனா கண்டின் தோடி என்று வருகின்ற வாரணம் ஆயிரம் சூழ வளம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்ற அந்த பாடல் முழுமையாக கனவு குறித்த நீண்டதொரு பதிவாக இருப்பதை நாம் இங்கே காணலாம் கனவை சிக்மன் பிராய்ட் அவர்கள் ராஜபாட்டை என்கிறார் அந்த கனவு இல்லை என்று சொன்னால் மனிதனுக்கு வாழ்க்கை இல்லை கனவுதான் மனித உணர்ச்சிகளின் வடிகால்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மனதிலே போட்டு அமுக்கி வைத்திருக்கின்ற நினைவுகள் சிந்தனைகள் எல்லாம் எந்தேனும் ஒரு நாள் கனவுகளாக ஒளிப்பட்டே தீரும் என்பது இந்த கனவுகளை விளக்கும் நூல் கூறுகின்ற செய்தியாகும் சித்தர் இலக்கியங்கள் நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை சித்தர்கள் எல்லாம் பீடிப்பு என்னும் நோய் உடையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஒன்று இறைவனோடு தன்னை இரண்டரை கலந்து கொண்டு இறை தொண்டு செய்வதாக நினைத்து கொண்டு அவர்கள் இல்வாழ்க்கையை முற்றாக துறந்தார்கள் இல்வாழ்க்கையை முற்றாக துறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் பற்று நீங்கிவிட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே பற்று அறுத்தல் என்பது பொருள்களின் மீதான பற்று மட்டுமல்ல காமம் மீதான பற்றையும் அறுத்துவிட வேண்டும் சித்தர் இலக்கியங்கள் பலவாறாகவும் பெண்களை இழிவுபடுத்தியே பாடியிருப்பதை நாம் பார்க்க இயலும் அதன் காரணம் பீடிபி என்ற நோயாகும் அது மட்டுமல்ல திருமூலருடைய இலக்கியத்தில் உளவியல் சார்ந்த பாலியல் சார்ந்த அறிவியல் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு இடம்பெற்றிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அந்த ஒன்றுதான் ஆண் பெண் இணை மரபு கீற்றுகள் என்னும் எக்ஸ் ஒய் என்ற பாலின கீற்றுகள் குரோமசோமுகள் குறித்து அவர் தம்முடைய பாடலிலே திருமூலர் பாடியிருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலேயே வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆக சித்தர்களுடைய சித்த விருத்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்தும் மனம் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றன அவர்கள் காமம் குரோதம் உலோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் இடும்பை வேட்கை ஈருடை தர்ப்பம் ராகம் துவேசம் இடம்பம் அகங்காரம் இந்த பதினான்கு சித்த விருத்திகளும் மனம் தொடர்புடையன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவை எல்லாமே அனைத்து சித்தர்களுடைய பாடல்களிலும் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இவையெல்லாம் அமைந்திருக்க காணலாம் இவை அனைத்துமே மனம் தொடர்புடைய சிந்தனை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து காம நோய் குறித்த பசலை நோய் காமம் என்று சொன்னாலே விருப்பம் வேட்கை என்று பொருள் கற்றாரை கற்றாரை காமுருவர் என்று சொன்னால் விருப்பம் என்று பொருள் அந்த விருப்பம்தான் காதலாக வேட்கையாக டிசைர்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் வேட்கையாக மாறுகிறது அது என்ன காரணத்தால் மாறுகிறது என்று சொன்னால் மனம் துயரப்படுகிற பொழுது இயக்கு தசை உறுப்புகள் செயல் இழக்கின்றன அந்த செயல் இழக்கின்ற காரணத்தினால் இரத்த குழாய் தசை இயல்புக்கு அதிகமாக சுருங்குகிறது இதனால் உடல் திசுக்களும் உறுப்புகளும் இரத்தய சோகையோடு காணப்படுகின்றன அல்லது தோல் சுருங்கி தோல் வெளுத்து காணப்படும் இதற்கு பசலை என்று பெயர் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் திருக்குறளில் இன்பத்து பாடி பசப்புரு பருவரல் என்ற தனி அதிகாரத்தை வள்ளுவர் படைத்திருப்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது உவக்கண் காதலர் செல்வார் இவக்கான் என் மேனி பசப்பூர்வது என்ற அந்த சொல்லானது பசப்பு என்றது பசப்பூர்தல் பசலை என்ற சொல்லை குறிப்பதாக இருக்கிறது இந்த பசப்பூர்தல் என்பது உடல் நிறத்தின் மாற்றம் இந்த மெல்லிய வாடுதல் என்ற நிகழ்வை நம்முடைய முன்னோர்கள் மிக நுட்பமாக கண்டறிந்து உடலில் வாட்டம் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தார்கள் அல்லவா அந்த வாட்டத்திற்கு பெயர்தான் பசலை என்ற நோயாக இருக்கிறது அது காம உணர்வில் இன்னும் மாறும் காமம் என்பது தலைவனோடு கூடுகின்ற செயல் ஒரு வேளை அவன் மறைவுக்காக பொருள் ஈட்டுவதற்காக அவன் நீங்கி சென்றான் என்றால் அவனை புரிதலால் ஒரு சிறிய உடம்பில் ஒரு இயக்கமோ அல்லது வாட்டமோ ஏற்படும் அதை மாமை என்று சொல்லாலும் குறிக்கிறார்கள் முத்துளா இறைத்தல் ஒரு பாடல் இவ்வாறு கூறுகிறது வாடான் தேற்கோதையை மான் முதல் மேற்கண்டவர் மாமையே அன்றோ இழப்பது மாமையின் பன்னூறு கோடி பழுதோ என் மேனியில் 
பொன்னூறு என்ன பசப்பு பசப்பு என்பதும் பசலை மாமை என்பது அதுக்கு முந்தைய நிகழ்வாக கூறுகிறார்கள் இந்த பாடலில் அதாவது மகளிர் தன்னுடைய அழகிய நிறத்தை இழந்து பசப்பு நிறம் அடைவார்கள் அது மாமையை விட பல நூறு கோடி பசப்புடையது என்று பொருள் விளக்கம் பெறுகிறார்கள் ஆக இப்படியாக பசலை பற்றிய அல்லது காமோலை குறித்த சிந்தனையில் அக இலக்கியங்களில் தொல்காப்பியத்தில் கற்பியல் களவியல் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் தலைவனை நீங்கக்கூடிய அந்த தன்மை உடலில் ஒரு சிறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் அது காமநோய் என்று அறிக அடுத்த நாம் காண இருப்பது மனிதன் தோன்றிய காலம் தொட்டு அவனோடு உறைந்த உணர்வுகளில் முதன்மையானதான அச்சம் குறித்த மெய்ப்பாட்டை தொல்காப்பிய தம்முடைய மெய்ப்பாட்டியல் நூற்பாவில் மிக அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார் நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உகை என்று அப்பால் இட்டே மெய்ப்பாடு என்ப என்ற சூத்திரத்திலே அவர் அச்சம் குறித்து கூறியிருக்கிறார் இந்த சூத்திரமானது உணர்வுக்கும் தொழிற்பாட்டுக்கும் இடையிலான காரண காரிய தொடர்பை எடுத்துரைப்பதாக இருக்கிறது பிரிவு அச்சம் என்னும் அச்ச உணர்வான அந்த அச்சம் எழுகின்ற சூழலை தொல்காப்பியர் அணங்கே விலங்கே கல்வர்தம் இறையென பிணங்கள் சாலா அச்சம் நான்கே என்று மிக அழகாக தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார் நான்கு வகையான அச்ச உணர்வுகள் வெளிப்படும் விதத்தை அதன் உரை கண்டு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நாலடியாரில் ஒரு பாடல் அச்சத்தை தொடர்ந்து எடுத்துரைக்கின்ற பாடலாக இருப்பதை பார்க்கலாம் புக்க விடத்து அச்சம் போதரும் போதச்சம் தூய்க்கும் இடத்தச்சம் தோன்றாமற் காப்பச்சம் எக்காலம் அச்சம் தருமாள் எவன் கொழோ உட்கான் புறனில் புகழ் என்ற பாடல் மிக அற்புதமான பாடல் அச்சத்தை மேலும் மேலும் தொடர்ச்சியாக எடுத்து சொல்லிய பாடல் அந்த பாடல் இந்த பாடலுடைய பொருள் சற்று வித்தியாசமானது பிறன் மனைவியை அடைய விரும்பி செல்லும் பொழுது அச்சம் ஏற்படுகிறது அவ்வாறு சென்று திரும்பும் போது அச்சம் ஏற்படுகிறது கூடும் போது அச்சம் ஏற்படுகிறது அது வெளிப்பட்டு விடுமோ என்று நினைக்கிற பொழுது அச்சம் ஏற்படுகிறது ஆனால் பிறன் மனையை நாம் நாடுகிறோமே என்ற அச்சம் ஏன் ஏற்படுவதில்லை என்ற வினாவை தொடுப்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்க காணலாம் தி அட்வான்ஸ் டிக்ஷனரி என்ற அந்த களஞ்சியம் ஆனது அச்சம் குறித்த செய்திகளை நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஆங்கில பெயரோடு பட்டியலிட்டிருப்பதை அந்த நூலை கண்டு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக மனிதனோடு உடன் பிறந்த ஒரு உணர்வு சந்தேகம் என்பதாகும் இது பேரனாய்டு டிசீஸ் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த அச்சமானது உளவியலில் மனச்சிதைவு சார்ந்த ஒரு நோயாக பார்க்கப்படுகிறது இது சந்தேக நோய் என்று பெயர் ஆக இந்த சந்தேகம் என்பது திருமணமான ஆங்கில இடத்திலே அதிகமாக மேலோங்கி இருப்பதாக சில தரவுகள் கூறுகின்றன சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் காணல் வரியிலே மாதவியோடு மனம் ஒன்றி போகாமல் பிரிந்து செல்ல காரணமாக இருப்பது மாதவி மாயம் பல கூட்டுவிக்கும் மாயத்தாள் என்று கோவலன் வர்ணிக்கும்படியாக ஒரு உட்பொருளான பாடலை அவள் பாடினாள் என்பதுதான் காரணம் வேறொன்றுமல்ல அந்த பாடலில் மாதவி எனை வைத்து பாடாமல் என்னை ஒழித்து வேறொன்றின் மேல் மனம் வைத்து பாடினாள் என்று கோவலன் சந்தேகித்தான் மாதவியை பிரிந்தான் ஆக சந்தேகம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடாத ஒரு மிகப்பெரிய நோயாக நாம் கருத வேண்டும் சந்தேகம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த சாதனங்களையும் உடைத்து ஒடுக்கிவிடும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் சந்தேகத்தினுடைய முற்றிய நிலை என்பது ஸ்கீசோக்ரினியா என்ற மனச்சிதைவாகும் இதை தொடரவிடக்கூடாது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து மாந்த உருவகம் இது இலக்கியத்தில் ஒரு வகையாக கருதப்படுகின்றது படைப்பாளி புலவன் தான் படைக்க விரும்பிய கருத்தை செயற்கையாக நிகழ்கின்ற கருத்தின் மீது ஏற்றி சொல்வது அல்லது இயற்கையாக நிகழ்கின்ற கருத்தின் மீது ஏற்றி சொல்வது மானிடர் அல்லாத மனிதர் அல்லாத விலங்குகள் பறவைகள் இவற்றின் மீது ஏற்றி சொல்வதாக அமைந்திருப்பது மாந்த உருவகமாகும் ராமன் காட்டுக்கு சென்ற அந்த இரவு முடியற்காலையில் கோழிகள் கொக்கோ என்று கூவுகின்ற அந்த கூவுதலை கம்பன் வேறு விதமாக படைத்திருப்பார் அந்த காட்சியை நாம் படித்து இன்புறத்தக்க காட்சியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கோழி இரண்டு இறக்கைகளையும் விரித்து 
அது படபடவென அடித்துக் கொள்வது என்பது இந்த நாட்டை ஆள வேண்டிய ராமன் காட்டுக்கு செல்கிறான் ஓ மக்களே நீங்கள் இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே எழும்புகள் என்று இரண்டு ரக்கைகள் என்ற கைகளால் தன் நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு கதறியதாக கம்பன் அங்கே பாடியிருப்பார் அது மட்டுமல்ல சிலப்பதிகாரத்திலே அந்த வையா குலக்கொடியான அந்த வையை ஆற்றி அவர்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் ஓடத்தில் செல்கிறார்கள் அந்த வையாறு முழுவதுமாக நீர் நிரம்பி சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த நீர் தெரியாத வண்ணம் நீரின் மீது மலர்களும் தடைகளுமாக நிரம்பியதாக செல்கிறது அந்த பெண் என்ற வையை என்ற ஆறு தான் இவர்களுக்கு நேர போகிற துன்பத்தை நினைத்து அழுதாகவும் அந்த அழுகையை வெளிப்படுத்த இயலாமல் தன் சேலை என்ற பூக்களால் தம்மை மறைத்து கொண்டதாக கவிஞர் அங்கே புலவர் பாடியிருப்பது இதுவும் ஒரு வகையான மாந்த உருவமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்ல கம்பராமாயணத்தில் வருகின்ற சடாயு என்ற பறவை கம்பராமாயணத்தில் பேசுகின்ற அனுமன் என்ற குரங்கு இவர்கள் எல்லோருமே மாந்த உருவகத்தினுடைய அடிப்படைகளாக இருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வியல் அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் உளவியலில் உள்ளுரை குறிப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது இது செய்யுளில் அமைந்திருக்கும் ஆனால் உளவியல் ரீதியாக அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இங்கே புலவன் என்பவன் அகமுகன் நான் முன்பே சொல்லியிருக்கிறேன் அவன் ஏதேனும் ஒன்றை மனதுக்குள்ளே நினைத்து படைத்து உழவு விடுவதில் வல்லவன் ஆக அந்த நிலையில் சிலப்பதிகாரத்திலே இந்திர விழவு ஊரெடுத்த காதையில் வருகின்ற ஒரு பாடலில் கண்ணகி கருங்கனும் மாதவி செங்கனும் என்ற தொடர் வந்திருக்கிறது இந்த இது முரணாக நன்றாக கவனியுங்கள் கருங்கன் செங்கன் என்று முரணாக வந்திருப்பதை பார்க்கலாம் கண்ணகியும் மாதவியும் கோவலனோடு தொடர்புடையவர்கள் இதில் கண்ணகி கருங்கன் என்பது அவள் கோவலனை பிரிந்ததால் அவளுக்கு ஏற்பட்ட துயரத்தின் காரணமாக கருங்கன் என்று அங்கே வர்ணிக்கப்படுகிறது மாதவிக்கு செங்கன் என்று சொன்னால் அவள் கோவலனோடு விருப்பமாக இருக்கிறாள் ஆகவே அது செங்கன் என்று அங்கே விழிக்கப்படுகிறது அடுத்து கண்ணகிக்கு இடக்கண் துடித்தது நன்மை ஏனென்றால் கோவலன் மறுபடியும் கண்ணகியை சேர வருகிறான் ஆனால் மாதவிக்கு வளப்பக்க கண் துடித்தது தீமை ஏனென்றால் அவள் கோவலனை பிரிய போகிறாள் கல்லுக நடுங்கும் கழுநீர் போல கண்ணகி கருங்கனும் மாதவி செங்கனும் உண்ணிலை கரந்தக துடித்து நீர் உகுத்தன என்னும் ஒரு இடத்தினும் வளத்தினும் துடித்தன ஒரு பாடல் கொள்ள கண்ணகியினுடைய கண்ணையும் மாதவியினுடைய கண்ணையும் இரண்டு கண்ணையும் உருவகமாக உவமையாக சொல்லி அதில் நேர் அதில் நேரிடக்கூடிய செய்தியை எவ்வளோ அழகாக இளங்கோ ஒளியில் படைத்திருக்கிறார் என்ற நுட்பத்தை நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்து பருவம் என்பது உளவியலில் ஒரு முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமைக்கு முக்கியமான காரணம் அவன் ஒவ்வொரு பருவங்களிலும் தம்மை எவ்வாறெல்லாம் வளர்த்து கொள்கிறான் எந்த நிகழ்வுகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான் என்பதாக இருக்கிறது அந்த கருத்தில் நாம் உள்ளே புகுந்தால் அது வேறொன்று விரித்தலாக மாறிவிடும் ஆகவே ஆளுமை வளர்ச்சியில் பருவங்களின் பங்களிப்பை தனியாக பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் பருவங்களை உளவியலால் ஐந்தாக வகுத்திருக்கிறார்கள் சிக்மெண்ட் பிராய்ட் அவர்கள் உளப்பால் வளர்ச்சி என்கிறார் சைக்கோ செக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் என்ற அந்த தனி மனித பால் வளர்ச்சி நிலைகளை பருவங்களின் அடிப்படையில் ஐந்தாக பிரித்திருக்கிறார் ஒன்று வாய் என்ப பருவம் என்கின்ற ஓரல் ஸ்டேஜ் முதல் ஆண்டு குழந்தை பிறந்த முதல் ஆண்டு இரண்டாவது ஆசன வாய் பருவம் என்கின்ற அனல் ஸ்டேஜ் அது இரண்டிலிருந்து மூன்றாவது ஆண்டு வரை வருகிறது அடுத்து குறி இன்ப பருவம் பேலிக் ஸ்டேஜ் என்கிறார் இது மூன்றிலிருந்து ஆறு வயதிலான ஆண்டு இந்த பருவத்தில் தான் ஒடிப்ப சிக்கல் எலக்ட்ரா சிக்கல் உருவாகின்றன என்பது அதில் குறிப்பிடக்கூடிய செய்தியாகும் இன்னொன்று நான்காவதாக உள்ளுரை இன்ப பருவம் லேட்டன் ஸ்டேஜ் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பருவம் ஆறிலிருந்து பதினோரு வரை வயது வரையிலான பருவம் நான்காவதாக உள்ளுரை இன்ப பருவம் என்கின்ற லேட்டன் ஸ்டேஜ் என்கின்ற பருவமாகும் இது ஆறு முதல் பதினொன்று வரை வயதிலான பருவமாகும் ஐந்தாவதாக பால் இன்ப பருவம் தி ஜெனட்டல் ஸ்டேஜ் என்கின்ற பருவம் இது பனிரெண்டு வயது முதல் குமர பருவம் முடிகின்ற வரையிலான பருவங்களாகும் இப்படி உளவியல் தோன்றிய இந்த காலகட்டத்தில் பருவங்களை இப்படி வகைப்படுத்தி இந்த பருவ வளர்ச்சியின் மூலமாகத்தான் ஆளுமை உருவாகிறது என்பதை அவர்கள் வகைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆனால் தொல்காப்பியத்தினுடைய 
குழவி மறுங்கினும் கிழவதாகும் என்று சொல்லுகின்ற தொல்காப்பிய புறத்திணையில் நூற்பாவி அடியூற்றி எழுந்த பிள்ளை தமிழுக்கான இலக்கணத்திலே பருவங்களை பத்தாக பிரித்து நம்முடைய புலவர் பெருமக்கள் பாடியிருப்பது தமிழுக்கான சிறப்பு என்பதை தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் பெருமையாக கொள்ள வேண்டியதாகும் நான் இதுவரையிலும் சிற்றிலக்கியங்களை தாண்டி செல்லாமல் இக்கால இலக்கியங்கள் உள்ளே செல்லாமல் நான் ஒவ்வொரு இலக்கியங்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கிற சில செய்திகளை மட்டும்தான் குறிப்பாக நேரம் கருதி நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இக்கால இலக்கியம் சொல்ல போந்தால் மிக அதிகமான செய்திகளை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதனால் நான் இக்கால இலக்கியம் சொல்லவில்லை ஆனால் உளவியல் கூறுகள் பல இருக்கின்றன இது மட்டும் தானா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் உளவியல் தொடர்புடைய நூல்களில் மிக அதிகமாக நோய் தொடர்பான சிந்தனைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன நோய் தொடர்பான சிந்தனைகள் தனி நூலாக இருக்கின்றன சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் என்று தூ சிவராஜ் அவர்களும் சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் என்று முனைவர்ண சேஷாத்ரி அவர்களும் இன்னும் பலரும் உளவியல் சார்ந்த அந்த ஆய்வு அணுகுமுறையில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் கவிஞர் கண்ணதாசன் சொல்லுவார் உலகம் ஆயிரம் தொள்ளட்டுமே உனக்கு நீ தான் இருபதி மனிதன் எதையோ பேசட்டுமே உன் மனதை பார்த்துக்க நல்லபடி உன் மனசை பார்த்துக்க என்று சொல்லுவார் மனம்தான் முக்கியமான ஆளுமையை உருவாக்கக்கூடியது மனம்தான் வாழ்க்கையை உருவாக்கக்கூடியது ஆக மனத்தின் பார்பட்டது தான் வாழ்க்கை எனவே நாம் நெல் வித்து அகத்துள் நெல் முளை தோற்றும் எனல் என்று மணிமைகளை கூறுகிறது ஒரு நெல்லின் விதைக்குள்ளே நெல் தான் முளைக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனின் அகத்துக்குள்ளே நல்ல சிந்தனைகள் வளர வேண்டும் தீய சிந்தனைகள் வளரும் அதை உயர்மடை மாற்றம் என்ற சப்ளிமேஷன் நான் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் செல்லவில்லை ஏனென்றால் மனதை எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம் என்ற செய்திகள் எல்லாம் பலவாறாக இருக்கின்றன ஆகவே ஒருவருடைய எண்ணம் செயல் எதுவோ அதுதான் வாழ்க்கை ஆகவே மனதை நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் இலக்கியம் என்பது உள்ளத்து உணர்வின் எழுத்து பதிவு உளவியல் என்பது உள்ளத்து உணர்வின் நுண்ணிய பதிவு என்று உளவியல் அறிஞர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இலக்கியத்தின் வாயிலாக ஒரு மனிதன் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய கருத்துக்களையெல்லாம் சிந்தனைகளையெல்லாம் நாம் நிச்சயமாக ஒப்பிட்டு ஆராய முடியும் ஆனால் உளவியல் என்பது ஒரு நுண்ணிய பதிவாக உணர்வின் அடிப்படையில் எழக்கூடியது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் ஆகவே உளவியல் என்ற இந்த தலைப்பானது அணுகுமுறையானது ஒரு கால நேரம் கருதி மிக சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டது ஆகவே இந்த செய்தி உங்களுக்கு மேலும் சில சிந்தனைகளை தூண்டலாம் ஒருவேளை உளவியல் சார்ந்த அறிஞர்களுக்கு சில சந்தேகங்களை எழுப்பலாம் சில செய்திகள் முரண்பாடாக தோன்றலாம் ஆகவே நான் அறிந்த வரையில் நான் இந்த கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களில் நான் உளவியல் களஞ்சியத்திற்கு தேவையான செய்திகளை தொகுத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் உளவியல் என்ற அணுகுமுறையில் ஒரு சில செய்திகளை சொல்ல முன் வந்திருக்கிறேன் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் இப்படியான ஒரு அருமையான நிகழ்வை கருத்தரங்கை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய கல்லூரியான தமிழவியல் உமா மகேஸ்வரனார் கலைக் கல்லூரியினுடைய செயலர் அவர்களுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மற்றும் கல்லூரியின் முதல்வரவர்களுக்கும் கல்லூரியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் தமிழ்துறை தலைவர்களுக்கும் இந்த கருத்தரங்க நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நண்பர் முனைவர் ந எழிலரசன் அவர்களுக்கும் தமிழ்துறை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கை கண்டு கொண்டிருக்கிற தமிழ் ஆய்வு அறிஞர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விளைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இக்கருத்தரங்கம் சிறப்புற அமைய அனுமதி அளித்த கல்லூரியினுடைய செயலாளர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும் தமிழ்துறையினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் சிறப்பாக அமைய ஒத்துழைப்பு நல்கிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பங்கேற்று சிறப்பித்த அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்